äh, die Morphium-Spritze holen. Oh, hallo, William. Oh, shit. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Sehr geehrter Mr. Price, mit diesem Schreiben mit diesem Brief informieren wir Sie darüber, äh, dass Sie mit Ihren Zahlungen für die Hypothek, Konto und bla 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 im Verzug sind. Derzeit ist die Summe von 12.000 auf diese Konto zahlbar bis zum 1. August 2013. Diese Summe ist seit dem 1. März 2009 überfällig. Ei. Und Sie haben diverse Zahlungsaufforderungen oder Bitten zur Konsul... Äh, Konsolidierung ihrer Schulden ignoriert. Wenn, sie, wenn die vollständige Summe von 12.000 nicht innerhalb von 15 Tagen gezahlt wird, müssen wir den Prozess zur Zwangsvollstreckung ihres Heimes beginnen. Wir haben sie in mehr als angemessener Ausmaß gewarnt und sehen uns gezwungen, entsprechende Maßnahmen zu treffen mit freundlichen Grüßen. Donald Clamp, Credit Institut. Credit Institut. Gucken wir mal die Zeitung an. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Agadia Bay Bacon. Gestrandete Engel, gestrandete Engel, die Suche nach den Walen. Die Küste von Acadia Bay dient einst als entzückender Zugang zum Pazifisch und fernen Gewässern. Jetzt sind sich Anwohner und Touristen mit dem traurigen und surrealen Anblick von Grauwalen konfrontiert, die aus unerklärlichen Gründen an Land schwammen. Und in ihr Verderben. Äh, die Wahlschule wurde Mittwoch, den 9. Oktober am frühen Morgen gesichtet und mindestens ein halbes Dutzend Tiere fanden sich innerhalb weniger Stunden am Schrank, wie, Strand wieder. Entweder tot oder im Begriff zu sterben. Smartphone-Aufnahmen enthüllen keine ungewöhnlichen ozeanischen Aktivitäten oder übermaß, übermäßige Verschmutzung. Derzeit studieren Ökologen und Meeresbiologen aus dem ganzen Land sorgfältig Proben der Wale und ihrer Umwelt. Die Prescott Stiftung hat im Angesicht des lokalen Ausmaßes dieses ökologischen Mist bekannt gegeben, zusätzliche Mittel für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Rachel Amber ist even missing in this reality. I guess I can't change everything. Suche nach einem beliebten Teenager wird fortgesetzt. Rachel Amber, eine brillante Schülerin aus Blackwell Academy, wurde seit sechs Monaten nicht gesehen und doch verstärkt. Familien und Freunde ihre Bemühungen in der Suche nach der 18-jährigen Bewohnerin Arcadian Base. Die Polizei und das FBI verfügen über wenige Hinweise und Informationen in diesem Fall, was das Interesse der nationalen Reality-TV-Shows Wo sind sie hin? weckte. Die Familie Amber bietet eine Belohnung für jegliche Informationen, die zur Aufenthaltsort ihrer Tochter führen kann. Für weitere Details kontaktieren sie bitte help at findrachelamber. So. Wir reden jetzt auf jeden Fall mit. Oh. Max, alles cool, ich wollte nur sicher gehen, dass du vor, ähm, weil du vorhin so schnell abgehauen bist. Nächsten macht sich auch Sorgen. Wenn du reden willst, melde dich, okay? Hab dich lieb. Max, wenn du sauer bist, äh, bitte sag's mir einfach, okay? Funkstille, wenn du reden willst, meine Tür steht immer offen, hab dich lieb. Das hat sie 14, 16 und 18 geschrieben, im 2-Minuten-Takt. Oh, lol. Je. Also kein Two Wills für dich. Noch nicht. Ich sehe euch später. Peace. Oh, meine Güte. Alicia. Krass, 
Wir sprechen auf jeden Fall hey, mal mit William. William. Um, am I bothering you? Why yes, Max. I love going through bills. <laughs> Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. <laughs> It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. <laughs> of course, you seem more adult now. So what's on your mind? I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but uh, I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. His bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But, but we'll get through it. Price is always right. Get it? No? Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. <laughs> I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus-type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. I was reading about that missing girl, Rachel Amber. Oh, yes, yeah, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. <laughs> you act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Das ist so ein sympathischer Mensch, der William. Das ist so abartig. Das ist so krass. No, <lacht> Und ähm, ja, es ist so krass, dass so einer einfach sterben musste wegen einem Autounfall. Ich meine, ach, ich weiß auch nicht, Leute. Ich weiß es einfach auch nicht. Es ist einfach so schwierig, sich jetzt gerade in die, in die Welt reinzudenken. Das ist das alte Zimmer von Chloe. Ach ja. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Zufällig, ich weiß nicht, ob man da wirklich noch an Zufälle an Zufälle denken kann. I guess we stopped growing up together. I never heard much about William's brother. Hi Bill, entschuldige mich, dass ich den Unfall nicht gemeldet habe. Die Arbeit hat kein Ende und ich werde nach Salt Lake zur Aufsicht äh, über einen neuen Parkplatz versetzt. Heutzutage muss man dorthin, wo die Arbeit ist. Ich wünschte, ich könnte dir einen größeren Scheck schicken, aber du kennst das ja. Niemand beschäftigt sich gern mit Geld. Vielleicht besuchst du das nächste Besuch. Ich Vielleicht besuche ich euch nächsten Frühling. Gib Chloe und Choice einen Kuss von mir. Halte durch Billy, dein Bruder Aaron. Shoes. 
Chloe always did love stomping around in her boots. Toys? I kind of want to open this and see what's in here. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Liebe Joyce, danke, dass du mich auf dem Laufenden hältst, was Chloes Zustand betrifft. Ich kann mir die Mühen, die und äh, die du und William durchleben, kaum vorstellen. Es tut mir so leid, dass ich momentan nicht mit Geld aushelfen kann. Äh, wie jeder andere gehe ich meinen eigenen Arztrechnungen unter. Bitte gib Chloe einen Kuss von mir und alles Gute in Liebe, deine Tante Dorothy. Und wir nehmen uns die Zeit und setzen uns einfach mal hin. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? Lol, mehr kommt da nicht. Ich dachte, da kommt noch was. Gut, dann stehen wir auf. Ich glaube, wir können den Raum auch verlassen. So, was ist mit das Bad suchen? Ei, da ist die Mama. Oh I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Spinalzentrum Akadien Bay, sehr geehrter, geehrte Mr. und Mrs. Price. Wie letzte Woche besprochen, zeigt Chloe's äh, respiratorisches System Anzeichen rapider Schwächungen. Äh, die, äh, dies ist die Ursache für ihre kurzen auftretenden Anämie und ihre Atemprobleme. Als Arzt liegt mir bei ihr Wohlergehen am Herzen. Aber ich möchte, dass sie sich der Realität bewusst sind. Das Versagen des Respar respiratorischen Systems ist nicht ungewöhnlich bei Patienten mit schweren Verletzungen am Rückgrat. Ihre Tochter ist eine der mutigsten und stärksten Patientinnen, die ich je hatte. Und ich bin stolz, mit ihr zu arbeiten. Ich möchte sie als Eltern nur auf alle Möglichkeiten vorbereiten. Ich denke, Chloe sollte über die Änderung ihres Zustands informiert werden. Wenn Sie dies ausführlich besprechen möchten, wissen Sie, wie Sie mich erreichten. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Anton Fiebes. Und deswegen, liebe Freunde, habe ich gesagt, wir nehmen das Geld in der Schule nicht an. Das Geld, was im, im Direx... Äh, ähm, Schrank war. Naja. Huh. Joyce used to hate smokers in the diner. Okay. Öffne aber einfach mal. Supermom. Supermama. Sie führte die Familie an. Dr. Bill. Reden wir mal mit ihr. Good morning, Max. Ah, oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I, we're lucky to have him. Is... William still the same? After everything that's happened? For better and for worse. But always for the better. I... I never thought I'd love a man so much I can't imagine life without him. That sounds corny, I know. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Do you know somebody named David Madsen? He, um, might hang out at the two wheels. Well, that was random. 
Yeah, he's a, a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, um, I, w I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Plus, you guys have to work, too. Ah, oh, Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much, and she gets damn sick of her parents. <laughs> That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... She... Do you know what I'm saying? <sighs> Choice. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Look at them. They have no idea what's in their future. Ja, Leute. Ist schon krass, was, Leute, äh, was Eltern dadurch mitmachen müssen, ganz ehrlich. Natürlich auch die Tochter, das will ich ja gar nicht schon ein. So awesome. Super, Papa. Sie sind die Helden der Familie, Dr. Bill. Naja, <lacht> gehen wir ins Bad und holen ihr jetzt endlich das Morphium-Zeug. Okay. Das sieht doch gut aus. Jo. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Nothing here. Hm. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Da. Here it is. Das sieht gut aus. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. <lacht> Tja. How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Gehen wir wieder runter und ähm, bringen ihr das, was sie jetzt schon seit ein paar <lacht> seit ungefähr 20 Minuten will. Soll ich dir die jetzt reindrücken oder? Finally. Uh, give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy and painless. Um okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. <laughs> You're so adorable. Do you want anything else? Um, stop me if I'm being too emo. But can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. 
please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. So is es. Ever. Können wir uns das? Das Fotoalbum. Wir nehmen das. Und bringen das zu Chloe. Is that okay? Perfect. Oh my god. Look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a time out. And you laughed at him. <laughs> my dad would have banished me. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only five years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo... Maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing, and... Uh, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Come on, das kann nicht ihr fucking Ernst sein. Oh shit. Das kann... Oh, oh mir geht's gerade so übel, Alter. Mir fährt so krass im Bauch rum. Oh, das kann doch nicht, das kann doch nicht wahr sein. Was verlangt die von uns? Sie will, dass wir den Regler auf Maximum stellen. Es kann nicht der Ernst sein. Ihr seht, ich bin zwiegespalten. Einerseits ist es ein Wunsch von einer Frau, die einfach keinen Ausweg mehr hat und Nein, das geht nicht, Alter. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Ich kann da aber auch nicht sagen, ich weiß es nicht, weil dann klingt es so un unentschlossen. Aber man muss ja ihr zeigen, dass es geht. Also verweigern ist, glaube ich, das Beste. Ich bring die nicht um, Alter. Nee, 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 nee. Chloe. I can't. It wrecks me to see you in any pain. But I don't have any right to do this. I'm an adult. I'm giving you the right. But Joyce and William. I already said my goodbyes to them, but they won't honor my wishes. You will, right? I, I can't kill you with an overdose. 
Max, I'm dying from my illness, not my dosage. This accelerates the process. I'd rather go out on a wave than a rock. And I want my best friend to help me out. I am going to help you, but not like that. You have to believe me, Chloe. Why, Max? You're just bailing on me like everybody else. Why don't you go now? You've been wanting to since you got here, right? So go and don't come back. Chloe, I am never leaving you again. Sorry, William. Nein. Carry all your hurts 